谁能告诉我，我的水仙为什么长成了一颗大葱？嗨，大家好，欢迎回来我的频道。这一到冬天啊，就有朋友让我出阿拉斯加自由行的攻略。我想说，我之前做的视频都白做了吗？您就不能点进去看看吗？但是话是这么说，做还是要做的。对我就是嘴硬的如此卑微。那今天就给大家出一期阿拉斯加自由行，从注意事项到吃喝玩乐的一个简单明了的清单，希望可以给想在冬天去阿拉斯加的朋友提供一些有用信息。那首先，冬天去阿拉斯加呢，大家最想看到的就是极光，而且极光只有在 Fairbanks 这个城市能看到。看极光这个事儿吧，是要拼人品的。那以下这几个小技巧，希望可以助您一臂之力，看到极光大爆发。那在订票之前呢，您首先要在网上搜索 Aurora Forecast， Google 搜出来的第一个网站就是阿拉斯加二十七天之内极光指数的预测，显示红色的数值就是极光指数五到六级，算是极光大爆发了。这个网站的数值每周一更新。但是并不是极光指数越高，您就能看到极光。如果天气不好，像阴天啊或者下雪的话，极光指数再高，您也是看不到极光的。所以在您订票之前，一定要结合极光指数还有天气的状况来预定您的这个行程。当然，天气呢也会有临时的变化，所以建议您多预留几天的时间，这样可以大大提高看到极光的概率。另外呢，您还要下载一个 App 叫 Aurora， 在您到达阿拉斯加以后呢，每天可以实时的观测极光指数。如果您想要。然后用相机去拍摄极光的话，那您需要大光圈的广角镜头，然后快门定时器、三脚架以及相机的保暖服。极光很有意思，一般级数下，肉眼看见是白色、微微绿的，但是相机拍出来是鲜绿色的。超级大爆发的时候，肉眼可以看到有绿色、紫色、粉色。手机拍也不是不可以，夜间模式下十秒长曝光，但是在零下三十度的环境下保持十秒钟手不抖，对我来说是基本不可能的。出来的照片也基本是模糊的，用相机照的话就会清楚很多。如果想拍固定机位的视频，就要用大光圈定焦广角镜头配合快门线，后期把拍的照片连成视频。那像大光圈的镜头呢？您不用特意去买，您可以在 Fairbanks 当地的数码店去租。还是那句话，多带一些暖宝宝，因为不光您的老寒腿需要，相机、手机都需要。当然，您也不用带太多了，当地都可以买得到。暂停一下，为什么相机、手机需要暖宝宝呢？因为在极寒的户外天气下，电量掉得非常的快。那既然已经不远万里到了阿拉斯加了，我建议您一定要去安克雷奇这个城市去看冰川。您可以选择坐直升机落在冰川上的这个 tour， 也可以选择冰川徒步的 tour。冰川的冰由于长时间的挤压变得紧密而坚硬，并且呈现天蓝色。站在冰川上面真的是会感叹大自然的鬼斧神工。我觉得冰川是非常值得去看的，因为那种震撼不是所有地方都能看得到的。那安克雷奇离 Fairbanks 其实是有一个小时的飞机距离的，我建议您的行程呢是把安克雷奇安排在前面，您可以先去看冰川。如果您喜欢滑雪的话，还可以在它的滑雪度假村多待几天，然后再去。Fairbanks 安心的等极光，安克雷奇的温度呢，大约在零度左右，不像 Fairbanks 那么冷，要到零下二三十度，所以它的积雪很容易融化，并且结成冰，那它的路面就非常的滑，所以在安克雷奇建议大家一定要租四轮驱动的 SUV。在安克雷奇开车一定要格外小心，尤其是拐弯的时候一定要慢，不要像我们一样把车开沟里，还要找拖车来拉我们。那在 Fairbanks 的租车就比较 tricky， 因为所有去阿拉斯加的朋友都会去看这个极光指数，所以在极光大爆发或者是旺季的时候，各大租车公司的价格都会翻倍，甚至是翻三倍。那建议大家用 Toro 这个 app 去租车，它是通过这个 app 直接和车主对接的，价格非常公道，而且方便快捷。Fairbanks 的酒店大致分为三种，一种是在市区的那种普通酒店，它价格比较便宜，而且离餐厅啊、超市比较近，但是缺点就是如果如果您晚上想要去看极光的话，需要开啊三十到四十分钟的车程去极光观测点去看，因为在市区它的光害比较严重，啊、呃、您是看不到极光的。另外就是极光小木屋，它的价格稍微贵一点，而且。住宿条件非常的不稳定，参差不齐。因为我之前就有踩过坑，我推荐大家去我们上次去的那个 Aurora Villa， 
我们现在到了这个 Aurora Villa， 这景色还是不错，在这儿看极光肯定会很好。因为我们人多，所以我们住的是这个 Village。再看，这就比较适合一家人或者像我们这种朋友几个一起。两间小卧房间，嗯，进来主卧看一下。那老板是中国人，里面都是重新装修的，这是老房子重新装修的。然后那个 main building 它是整个都是重新建的。待会儿我们去看一眼，是厨房。这边就是花了四百万美金从零打造的现代极光小屋 Aurora Villa， 这里面全部都是地暖，所以进门要换鞋。这应该是我们来 Fairbanks 这么多次觉得最好的酒店了。首先，它刚建成没多久，很新很干净，装修风格也非常的现代。最重要的是，它地理位置非常好。离市区只要三十分钟车程，但是因为在山上，又可以远离光害。这落地的大玻璃真的是太适合看极光了。那另外一边就是我们住的整套的小木屋，里面有三个房间，能容纳至少六个人，私密性非常的好。它有适合情侣的单间，呃，大床间、双床间，也有适合那种家庭的那种小木屋。像大床和双床的单间的价格是六百一十美金每晚。那独立的小木屋呢，有自己的厨房，有三个房间，它的价格是八百一十美金每晚。我觉得是住宿和观测极光非常好的选择，还有就是在网上非常火爆的极光星球小屋，它只有十五个位置，非常的难订，我去了三次都没有订到，我就不多说了。再就是大名鼎鼎的温泉酒店 China Hot Spring， 它虽然离市区有两个小时的距离，但是它有自己的餐厅，有自己的小店，还有涵盖了很多的 tour， 是在 Fairbanks 非常受欢迎的酒店，您可以去体验在冰天雪地里泡温泉的感觉。但是我觉得呢，它除了自己的冰雕博物馆，还有坐着雪链车上山顶看极光的 tour 以外，其他的 tour 的质量都不是非常的高。那下面我就给大家介绍一下我认为质量非常高的 tour 的选择。那狗拉雪橇，我推荐大家去做 Pause for Adventure， 因为它不仅沿途的风景非常非常的美，而且它还提供保暖的衣服以及在雪橇上可以盖的被子。那如果您要订的话，一定要选择快日落三点钟左右的 tour， 因为那时候的景色是最美的。另外，狗拉雪橇大家还可以选择 Ross Alaskan Guide Service。这个公司，它的沿途雪景也是非常美的。另外，它还提供啊，像冰钓啊、雪地摩托等各种其他的 t o 而且它所有项目的品质都是非常高的。如果怕麻烦的朋友，可以都在他们家去订这个 t o 如果您的时间比较充裕的话，您还可以去 Fairbanks 市区的冰雕博物馆，或者是去驯鹿农场去看驯鹿，还有冰洞，以及圣诞老人村去北极圈打卡。如果您想要去北极圈打卡的话，从 Fairbanks 到北极圈。圈有一好几个小时的车程，大家一定要跟团。另外，这个冰洞呢，它离 Fairbanks 是有。啊、呃，两个半小时的车程，您到了以后还要有一个一个迈的徒步才能走到这个冰洞。这个冰洞呢，看起来没有像照片里那么的雄伟，需要相当的拍摄技巧和后期技巧才能呈现和网图一致的效果，所以大家可以酌情选择。另外，在 Fairbanks， 它的餐厅没有那种特别高档或者是特别精致的餐厅，除了像 China Hot Spring 它自己带的餐厅以外，我列了一些我们吃过在市区里我觉得不错吃的餐厅。听，大家可以截图保存。截图，三二一。那如果您觉得这期内容还有点用的话，就给我点个赞吧。不点拉倒，拜拜。我从没有见过极光出现的村落，也没有见过有人在深夜放烟火。我们现在到 Fairbanks 了，这零下三十度，临时决定上山来看极光。外面实在是太冷了。Don't answer the phone, spending the days on my own, then repeat this for weeks to come. <笑>
的第十五年，这是我亲手挑选的家人啊。